अरे सेन्सेक्स नेमका आहे तरी काय चला जाणून घेऊया सेन्सेक्स म्हणजे काय त्याचा उपयोग काय आणि तो कसा मोजला जातो वर्ष एकोणीसशे एकोणऐंशी आटपाट नगर होतं नगराची लोकसंख्या होती दोन हजार गावातील सर्व लोक वेगवेगळा व्यवसाय करत असत काही शेती करत काहींचे हॉटेल काहींचे किराणा दुकान असे विविध व्यवसाय होते गावाच्या प्रगती आणि समृद्धीचा लेखाजोखा ठेवणे सरपंचाचे काम होते त्याने मुनी मला सांगितले गावात चालू उद्योग व्यवसायामुळे लोकांच्या श्रीमंतीत कालपेक्षा आज किती फरक पडलाय ते मला रोज सांग दररोज दोन हजार लोकांना या उपक्रमात सामील करणे मुनी मला अवघड वाटले पण मुनीम हुशार होता त्याने एक शक्कल लढवली त्याने जाहीर केले की मी फक्त तीसच लोक निवडेन आणि ते तीस जण किती श्रीमंत झाले आहेत ते पाहीन तीस जणांची निवड मात्र खालील निकषांवरच होईल व्यक्तीचा जो काही व्यवसाय आहे तो किमान गेल्या सहा महिन्यापासून दररोज ग्राहकांसाठी चालू राहिलेला असावा दुकानदार हॉटेल मालक अथवा जो कोणी व्यावसायिक आहे तो त्याच्या क्षेत्रातला सर्वात श्रीमंत आणि यशस्वी व्यावसायिक असावा सर्व व्यवसायांना प्रतिनिधित्व असेल म्हणजेच किमान एक कपड्यांचं दुकान एक हॉटेल वगैरे वगैरे या निकषांवर खरे उतरतील असे सर्वोत्तम तीस प्रतिनिधी निवडले गेले त्याने ठरवले की या तीस जणांवर आधारित एक सोपा सुटसुटीत आकडा बनवला असा आकडा जो या तीस जणांच्या दररोजच्या कमाईच्या चढ उताराचा निर्देशक असेल या निर्देशकाला नाव दिले गेले गावाच्या समृद्धीचा निर्देशांक हे तीस लोक ज्या निकषांवर निवडले गेले तो निकष आणि दर सहा महिन्यांनी सर्व दोन हजार लोकांवर पुन्हा लावायचा ठरवला म्हणजे काही लोक वगळले जातील तर काही नवीन लोक तीस जणांच्या या गटात सहभागी होतील गट मात्र तीस जणांचाच राहील दिवस पहिला मुनिमाने या सर्वांना त्यांची त्या दिवसाची कमाई विचारली आणि त्याची बेरीज केली गृहित धरा बेरीज आली दहा रुपये दहा रुपये हा आकडा सांगण्यासाठी मोठा आणि त्याचं एक एक रुपया या दोनही गोष्टी नकोत म्हणून त्याने ठरवले की आजपासून दहा हजार रुपये म्हणजे शंभर शंभर रुपये नाहीत तर फक्त शंभर कुठलंही एकक नाही पहिल्या दिवसाअखेर समृद्धीचा निर्देशांक होता शंभर दिवस दुसरा दुसऱ्या दिवशी काही लोकांची कमाई पहिल्या दिवसापेक्षा जास्ती झाली तीस जणांच्या कमाईची बेरी झाली अकरा रुपये मुनिमाने सोपे त्रैराशिक मांडले दहा म्हणजे शंभर तर अकरा म्हणजे किती उत्तर आलं एकशे दहा दुसऱ्या दिवसाअखेरचा समृद्धीचा निर्देशांक होता एकशे दहा दिवस तिसरा तिसऱ्या दिवशी काही कारणाने कमाई थोडीशी घसरण आली दिवसाअखेर बेरी झाली नऊ हजार रुपये मुनिमाने पुन्हा त्रैराशिक मांडले दहा हजार म्हणजे शंभर तर नऊ हजार म्हणजे किती उत्तर आलं नव्वद तिसऱ्या दिवसाअखेरचा समृद्धीचा निर्देशांक होता नव्वद वर्षामागून वर्ष उलटली तीस लोकांच्या गटामधून लोक वगळली गेली नवी लोक सहभागी झाली गावाची लोकसंख्या वाढत गेली लोकांच्या कमाईमध्ये लक्षणीय भरभराट झाली मुनिमाने सरपंच बदलले पण समृद्धीचा निर्देशांक मोजण्याची पद्धत मात्र तीच राहिली चला वर्तमानात येऊयात वर्ष दोन गावाची लोकसंख्या आठ दिवस आजचा तीस जणांच्या कमाईची बेरी झाली एक रुपये त्रैराशिक मानलं गेलं दहा हजार म्हणजे शंभर तर एक लाख पंचवीस हजार म्हणजे किती दिवसा अखेरचा समृद्धीचा निर्देशांक होता एक हजार दोनशे पन्नास वरील उदाहरण आणि निर्देशांक मोजण्याची पद्धत आपल्याला कळाली असल्यास सेन्सेक्स काय आहे आणि कसा मोजतात ते समजायला आपल्याला सोपे जाईल ज्या कंपन्यांना आपले शेअर्स लोकांनी खरेदी करावे असे वाटते त्या कंपन्या स्टॉक एक्सचेंजवर त्यांचे शेअर्स लोकांना खरेदी विक्रीसाठी उपलब्ध करून देतात याला कंपनी स्टॉक एक्सचेंजवर लिस्टेड आहे असं म्हणतात भारताचं आणि आशिया खंडातील पहिलं स्टॉक एक्सचेंज म्हणून प्रचलित असलेलं आपल्या मुंबईतलं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ज्याला बी एस सी म्हणूनही संबोधतात बी एस सी हे एक जागा आहे जिथे शेअर्सची खरेदी आणि विक्री होते थोडक्यात काय तर ज्यांना शेअरची खरेदी आणि विक्री करायची आहे अशा लोकांची भेट घडवून देण्याचं काम बी एस करते अगदी वधूवर सूचक मंडळांसारखं एकोणीसशे एकोणऐंशी साली दोन कंपन्या होत्या त्यांनी त्यांचे शेअर्स विकण्यासाठी बी एस उपलब्ध करून दिलेले होते म्हणजेच जवळपास दोन हजार कंपन्या बी एस सीवर लिस्टेड होत्या जसं गावाच्या मुनिमाने निर्देशांक बनवला तसंच बी एस सीनेही निर्देशांक बनवला आणि त्या निर्देशकाला नाव दिले सेन्सेक्स त्याचं पूर्ण नाव आहे सेन्सेटिव्हिटी इंडेक्स बी एस सीने सुद्धा जवळपास दोन हजार लिस्टेड कंपन्यांमधून फक्त तीसच कंपन्या निवडल्या जसा मुनिम त्रैराशिक मांडताना दिवसाअखेर तीस लोकांच्या कमाईची बेरीज करायचा तसेच बी एस सीसुद्धा दररोज सकाळी नऊ वाजल्यापासून ते दुपारी साडेचार वाजेपर्यंत दर पंधरा सेकंदाला या कंपन्यांच्या मार्केट कॅपिटलायझेशनची बेरीज करते बी एस सीवर खरेदी विक्री चालू असलेल्या लिस्टेड कंपन्यांना मार्केट कॅपिटलायझेशन असते मार्केट कॅपिटलायझेशन म्हणजे काय तर एखाद्या कंपनीची संपूर्ण किंमत कंपनीच्या एका शेअरची किंमत आणि कंपनीची मालकी जितक्या शेअर्समध्ये विभागली गेली आहे यांचा गुणाकार म्हणजे मार्केट कॅपिटलायझेशन 
उदाहरणार्थ इन्फोसिस या कंपनीची संपूर्ण मालकी जवळपास दोन अब्ज तीस कोटी इतक्या शेअर्समध्ये विभागली आहे इन्फोसिसच्या एका शेअरची किंमत पंधरा जून दोन हजार सतराला दिवसाअखेर होती नऊशे बावन्न रुपये इन्फोसिसचं मार्केट कॅपिटलायझेशन बरोबर एका शेअरची किंमत गुणिले इन्फोसिसच्या शेअरची एकूण संख्या उत्तर आलं दोन लाख अठरा हजार चारशे सत्तर कोटी रुपये इन्फोसिसचे संपूर्ण मालक बनण्यासाठी तुम्हाला वरील किंमत मोजावी लागेल शेअरची किंमत सतत बदलत असते त्या कारणाने कंपनीचं मार्केट कॅपिटलायझेशन ही सतत बदलत राहते समजा एकोणीसशे एकोणऐंशीमध्ये तीस कंपन्यांच्या मार्केट कॅपिटलायझेशनची बेरीज होती जवळपास एकशे त्र्याऐंशी अब्ज रुपये बी एस सीने ठरवले या मार्केट कॅपिटलायझेशनला म्हणायचं शंभर जसं मुनिमाने केलं होतं अगदी तसंच म्हणजेच एकोणीसशे एकोणऐंशी साली सेन्सेक्स होता शंभर शंभर हा झाला पाया ज्याचा वापर करून मग येणाऱ्या वर्षांमध्ये बी एस सीने सेन्सेक्सचे मूल्य ठरवले आज सेन्सेक्समधील तीस कंपन्यांच्या मार्केट कॅपिटलायझेशनची बेरीज आहे जवळपास छप्पन हजार आठशे ब्याण्णव अब्ज रुपये इतकी चला त्रैराशिक मांडून पाहूयात एकशे त्र्याऐंशी अब्ज म्हणजे शंभर तर छप्पन हजार आठशे ब्याण्णव अब्ज म्हणजे किती उत्तर आलं एकतीस हजार अठ्ठ्याऐंशी पंधरा जून दोन हजार सतराला दिवसाअखेर सेन्सेक्स होता जवळपास एकतीस हजार अठ्ठ्याऐंशी मुनिम जसा तीस लोकांच्या दिवसाच्या कमाईची बेरीज करायचा तसंच बी एस सी सेन्सेक्स गटातील तीस कंपन्यांच्या मार्केट कॅपिटलायझेशनची बेरीज करते त्रैराशिक मांडते आणि सेन्सेक्स तुमच्या समोर येतो आशा करतो तुम्हाला सेन्सेक्स काय आहे आणि तो कसा मोजतात हे कळालं असेल समजण्यासाठी सोपे करण्यासाठी म्हणून वरील स्पष्टीकरणामध्ये काही गोष्टींचा उल्लेख टाळला आहे त्या आशा बी एस सी जेव्हा सेन्सेक्स बनवते तेव्हा जवळपास आठ हजार कंपन्यांमधून तीस कंपन्या निवडते निवडताना काही ठरलेल्या निकषांवर बी एस सी ठरवते की कुठल्या कंपन्या सेन्सेक्सचा भाग असतील दोन हजार तीन पर्यंत बी एस सी तीस कंपन्यांच्या मार्केट कॅपिटलायझेशनची बेरीज करत असे दोन हजार तीन पासून तिने फ्री फ्लोट मार्केट कॅपिटलायझेशन वापरायला सुरुवात केली जगभरात बहुतांश निर्देशांक बनवताना आणि मोजताना हीच पद्धत वापरली जाते बी एस सी सारखेच एन एस सी हे आणखी एक स्टॉक एक्सचेंज आहे जिच्या निर्देशकाला म्हणतात निफ्टी फिफ्टी हा निर्देशांक पन्नास वेगवेगळ्या कंपन्यांचे फ्री फ्लोट मार्केट कॅपिटलायझेशन वापरून बनवला जातो बी एस सीच्या सेन्सेक्स मोजण्याची ही पद्धत एन एस सीच्या निफ्टी फिफ्टीमध्येही वापरली जाते बी एस सीच्या सेन्सेक्स सारखेच आणखी काही निर्देशांक आहेत जसे की बी एस सी फिफ्टी बी एस सी हंड्रेड बी एस सी टू हंड्रेड बी एस सी फाय हंड्रेड बी एस सी स्मॉल कॅप बी एस सी मिड कॅप बी एस सी लार्ज कॅप एन एस सीचे निफ्टी फिफ्टी सारखेच असलेले दुसरे निर्देशांक म्हणजे एन एस सी हंड्रेड एन एस सी टू हंड्रेड एन एस सी फाय हंड्रेड एन एस सी मिड कॅप एन एस सी बँक एन एस सी फार्मा वगैरे वगैरे व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद आपल्याला व्हिडिओ आवडला असल्यास खाली लाईक करा अशाच आणखी व्हिडिओजबद्दल नोटिफिकेशन्स मिळवण्यासाठी आमच्या यूट्यूब चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा हा व्हिडिओ आणखी लोकांपर्यंत पोहोचवायला आम्हाला मदत करण्यासाठी फेसबुकवर शेअर करायला विसरू नका गुरुबीरबल हा आर्थिक जगाला समजून घेण्याचा आणि त्याबद्दल माहिती मिळवण्याचा एक मराठी प्लॅटफॉर्म आहे